اسلام علیکم طلبہ لیسن نمبر ٹویلو دا گفٹ آف مے جائی اس چیپٹر میں سے دو اہم پیراگراف الگ کیے ہیں جو پیپرز میں زیادہ دفعہ آ چکے ہیں تو پہلا ان میں سے کچھ یوں ہے دا جیمز ڈلنگم ینگز ور ویری پراؤڈ آف ٹو تھنگس وچ دے اونڈ جیمز ڈلنگم ینگ خاندان دو چیزوں پر بہت زیادہ ناز کرتا تھا جو ان کی ملکیت میں تھیں ون تھنگ واز جیمز گولڈ واچ ایک چیز جم کی سنہری گھڑی تھی اٹ ہیڈ ونس بلونگ ٹو ہز فادر یہ کبھی اس کے ابا کی ہوئی کرتی تھی اینڈ لانگ اگو اٹ ہیڈ بلونگ ٹو ہز فادرس فادر اور اس سے بھی کافی عرصہ قبل یہ اس کے دادا کی ہوئی کرتی تھی دی ادر تھنگ واز ڈیلا سیر دوسری چیز ڈیلا کے خوبصورت بال تھے اف اے کوئین ہیڈ لیوڈ ان دا رومس نیئر دیئرس اگر کوئی ملکہ بھی ان کے گھر کے پاس رہائش پذیر ہوتی ڈیلا وڈ ہیو واشڈ اینڈ ڈرائڈ ہر ہیئر ویئر دا کوئین کڈ سیٹ تو ڈیلا اپنے بالوں کو وہاں جا کر دھوتی اور خوش کرتی جہاں پر اس کو ایسا کرتے ہوئے ملکہ بھی دیکھ سکتی ڈیلا نیو ہر ہیئر واز مور بیوٹیفل دین اینی کوئنز جیولس اینڈ گفٹس ڈیلا کو معلوم تھا کہ اس کے بال کسی بھی ملکہ کے جواہرات اور تحائف سے زیادہ خوبصورت تھے دو لائنیں مزید بھی کر لیتے ہیں اف اے کنگ ہیڈ لیوڈ ان دا سیم ہاؤس اور اگر اسی گھر میں کوئی بادشاہ بھی رہتا ہوتا ود آل ہز ریچز اپنی ساری مال و متا کے ساتھ جم وڈ ہیو لکڈ ایٹ ہز واچ ایوری ٹائم دی میٹ تو جب کبھی بھی وہ آپس میں ملتے تو جم اپنی گھڑی کو ضرور دیکھتا جم نیو دیٹ نو نو کنگ ہیڈ اینی تھنگ سو ویلیوبل جم کو معلوم تھا کہ کسی بھی بادشاہ کے پاس کوئی ایسی قابل قدر چیز نہیں تھی یہ پہلا ایم پیراگراف تھا دوسرا ہے نیکسٹ پیج پر صفحہ نمبر چوہتر تو یہ ہے دا ڈور اوپن اینڈ جم اسٹیپڈ ان دروازہ کھلا اور جم اندر داخل ہوا ہی لکڈ ویری تھن اینڈ واز ناٹ اسمائلنگ وہ بہت دبلا پتلا سے نظر آ رہا تھا اور مسکرا بھی نہیں رہا تھا پور فیلو ہی واز اونلی ٹوینٹی ون بےچارا لڑکا صرف اکیس سال کا تھا اینڈ ود اے فیملی ٹو ٹیک کیئر آف اور اس کا ایک کمبا بھی تھا کہ جس کی اس نے دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی ہی نیڈیڈ اے نیو کوٹ اینڈ ہی ہیڈ نتھنگ ٹو کور ہز کولڈ ہینڈس اس سے نئے کوٹ کی ضرورت تھی اور اپنے یک بستہ ہاتھوں کو ڈھانپنے کے لیے کہ اس کے پاس کچھ نہ تھا جم اسٹاپ ان سائڈ دا ڈور جم دروازے کے اندر آ کر رک گیا ہی واز ایز کوائٹ ایز اے ہنٹنگ ڈاگ وین اٹ از نیئر اے برڈ تو وہ یوں خاموش تھا جیسے کوئی شکاری کتا جو پرندے کے نزدیک پہنچ کر خاموش ہوتا ہے ہز آئز لک اسٹرینج ری ایٹ ڈیلا اس نے بڑے عجیب نظروں سے ڈیلا کی طرف دیکھا اینڈ دیر واز این ایکسپریشن ان دیم دیٹ شی کڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اس کی آنکھوں میں ایسا کوئی تاثر تھا کہ جس کو ڈیلا سمجھ نہیں پا رہی تھی اٹ فیلڈ ہر ود فیئر تو ان تاثرات کو دیکھ کر ڈیلا خوف زدہ ہو گئی اٹ واز ناٹ اینگر یہ غصہ نہیں تھا نور سرپرائز نہ حیرانگی تھی نور اینی تھنگ ایلس شی ہیڈ بن ڈیری فو نہ ہی ایسا کچھ تھا کہ جس کے لیے وہ تیار ہوتی ہی سمپلی لکڈ ایٹ ہر ود دیٹ اسٹرینج ود اے اسٹرینج ایکسپریشن آن ہز فیس اپنے چہرے پر وہ عجیب و غریب تاثرات لیے وہ بس ڈیلا کو دیکھے جا رہا تھا